tukiangazia taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba wanafunzi kumi na wawili na walimu wawili kutoka shule upili ya kutwa ya Tot katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaendelea kuuguza majeraha katika hospitali tofauti maeneo ya kaskazini mabonde la ufa hii ni baada ya kukumbwa na shambulizi la wavamizi wasiojulikana usiku wa kwa mkia leo mwanahabari wetu Lois Songui na taarifa hiyo kwa kina katika hospitali ya kimishonari ya Kapsoar tunawapata wanafunzi hawa wakiandaliwa na madaktari kwa upasuaji wa kutoa risasi zilizokwama katika miili yao. Agansia dereva. Aha, wakafanyaje kwa dereva? Aha, piga risasi na kufa. Aha. Na sisi sisi tena. Mwenzake Penina Chemutai alipigwa risasi sehemu ya kiunoni filoni yangu ya chini as iko kwa jua tani kasema ene nini nimekuwa jua kwa jua sasa tu ame vipi yenye ilikuwa jua tani ka nikashika damu hapa ndipo ngoma hiyo ilitokea eneo la Chemusan lililoko katikati mwa bonde la Kirio kwanza wavamiaji walipiga risasi kio cha mbele cha basi hili lililokuwa limebeba wanafunzi na dereva akafariki papo hapo huku mwalimu aliyekaa kando yake akipata jeraha la risasi is no longer about banditry it has gone to levels that require urgent kisha wavamizi waliendelea kumimina risasi na wanafunzi kumi na wawili wakapata majeraha uh, the two teachers are faring on well they are out of danger uh, uh, Brian is also doing well Masi is also doing very well and uh, I want to say they are out of danger for how long will they continue listening Uh, will they continue staying there and we are losing lives kujibu kilio hiki waziri wa usalama wa ndani fred matianyi alichukua hatua za mara moja kwa kuamuru mwalimu mkuu wa shule ya upili ya kutwa ya tot kutiwa mbaroni kwani shule hiyo ilikiuka sheria za usafiri wa mabasi ya shule and i agree with the inspector general who will arrest that principal and his out be prosecuted for violating public policy hiyo ndio kitu matianyi umeona peke yake Ujoana damu imemwakika kwa hii gari. Hicho ndio kitu peke yake Matiangi umeona. Haujaona watoto wenye wamepikwa risasi. Tunaondoka eneo la Chesuman kwa kwenyeji wakiendelea kuwa na hofu kutokana na utovu usalama hapa. Baadhi yao wanatueleza watakuwa kiondoa watoto wao sehemu za shuleni ili kuirai serikali kuweza kuimarisha usalama bondeni mwa Kirio. Luis Wangoi NTV.